हाँ जी तो आज का हमारा टॉपिक क्या है आज का हमारा टॉपिक है सवरिन बॉन्ड्स ठीक है तो ये सवरिन बॉन्ड्स क्या होते हैं काफ़ी न्यूज़ में है चलिए जानते हैं देखिए सबसे पहले तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वट डज़ इट मीन बाय सॉवरिन बॉन्ड्स सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं ठीक है तो जब आप बॉन्ड्स की बात करते हो तो इट इज़ नथिंग इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर ठीक है ये पीस ऑफ पेपर होता है क्या मतलब हुआ इसका देखिए जब कभी भी किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है अगर उन्होंने लोन रेज करनी है अगर उनको बैंक से कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि ये बॉन्ड इशू कर सकते हैं इस केस में बॉन्ड इशू कर सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ अभी मैंने आपसे कहा जस्ट अ पीस ऑफ पेपर तो इसका क्या मतलब हुआ एक पेपर होगा जिसको कि आप अग्रीमेंट पेपर कह सकते हो उस पर क्या लिखा होगा उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी ठीक है टर्म्स एंड कंडीशन कैसी होगी कि देखिए इन्वेस्टर को ये कहा जाएगा किसी बंदे को ये कहा जाएगा कि आप आइए और ये जो पीस ऑफ पेपर है जो अग्रीमेंट पेपर है आप उसको ख़रीद लीजिए और इस पेपर के बदले आपको कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे और हम क्या करेंगे कुछ समय के बाद में एक टाइम जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा एक साल दो साल पाँच साल जितने भी टाइम पीरियड के लिए उतने सालों के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है विथ इंटरेस्ट रेट जो हमने है वो आपको दे देना है ठीक है तो इसको क्या कहा जाता है इसको बॉन्ड्स कहा जाता है लेकिन अगर यही बॉन्ड्स अगर गवर्नमेंट इशू करती है तो उसको क्या कहा जाता है उसको सॉवरन बॉन्ड्स कहा जाता है ठीक है आपने याद रखना है अब यहाँ पे खास बात ये है सॉवरन बॉन्ड्स की कि इसको किसी भी करेंसी में इशू किया जा सकता है ठीक है ये आपकी डोमेस्टिक करेंसी भी हो सकती है और ये आप फॉरेन करेंसी में भी इसको इशू कर सकते हो ठीक है जी चलिए तो अभी आपने देखा कि ये सॉवरन बॉन्ड्स होता क्या है अब देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी दूसरी कंट्री के करेंसी में अगर इसको इशू करती है किसी बॉन्ड्स को इशू करती है या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाके अगर वहाँ पे जाके बॉन्ड इशू करती है तो वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बॉन्ड इशू किया गया उसको क्यों खरीदे ठीक है क्यों खरीदे इसके लिए तीन फैक्टर हो सकते हैं कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसी बॉन्ड में किसी कंट्री के बॉन्ड में सबसे पहले उसकी तीन बातें देखता है सबसे पहली बात क्या है क्रेडिट वर्दीनेस क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब होता है कि क्या किसी कंट्री में ये एबिलिटी है कि अगर उसके पास पैसा आ जाता है तो वो उसका रीपेमेंट भी कर सके ठीक है सबसे पहली बात तो ये देखा जाता है अब ये क्रेडिट वर्दीनेस जो है ये हमें कैसे पता लगेगा ये हमें पता चलेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये बतलाती हैं कि कोई कंट्री जो है कितनी एबल है क्या वो अगर आपसे पैसे लेती है तो उसको रीपेमेंट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी दूसरी बात होती है कंट्री कि रिस्क क्या किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा रिस्क है ठीक है अगर वहाँ पे वॉर वगैरह अगर लगे हुए हैं तो उस कंट्री की तो एबिलिटी होगी ही नहीं कि वो पैसा तो ले लेगी आपसे लेकिन वो आपको रीपेमेंट नहीं कर पाएगी ठीक है तो ये बात भी हमें देखना होता है थर्ड जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है वो है एक्सचेंज रेट ठीक है एक्सचेंज रेट जो है क्या आपकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं करती है ठीक है ये सभी चीज़ें देखनी होती हैं तो अगर क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर किसी कंट्री की रेटिंग बहुत बढ़िया है तो जी हाँ इन्वेस्टर जो है उस कंट्री के बॉन्ड को खरीद लेंगे अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी वॉर नहीं चल रहा दैट मीन्स पीस पीरियड चल रहा है तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वहाँ के कंट्री के द्वारा इशू जो किया जाता है बॉन्ड उसको खरीद लेंगे एक्सचेंज रेट दैट मीन्स कि वहाँ के करेंसी का जो रेट जो है दूसरे कंट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है तो उस कंट्री का भी जो बॉन्ड इशू किया जाता है तो उसमें आप इन्वेस्ट अपना पैसा कर सकते हो ठीक है तो ये तीन फैक्टर्स हैं आप क्यों किसी कंट्री के द्वारा इशू किया जो बॉन्ड है आप उसको खरीदो ठीक है जी चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इंडियन कंटेक्सट में ये कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट क्या निकल के आ रहा है सबसे पहले तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जब स्पीच दिया था तो उसके दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि हमने सॉवरन बॉन्ड इशू करने हैं तो इशू तो हमने करने हैं लेकिन इसके साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी अराइज हुई कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी देखिए ये जो इंडियन गवर्नमेंट सॉवरन बॉन्ड को इशू करेगी इन्होंने क्या करना है कि फॉरेन मार्केट में इशू करना है सबसे पहली बात तो दैट मीन्स कि दूसरी कंट्री में जाके फॉरन कंट्री में जाके इसको इशू करेंगे और फॉरन करेंसी में इसको इशू करेंगे ठीक है डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉन्ड इशू किया जाएंगे दैट मीन्स कि वो जो पीस ऑफ पेपर जो है अग्रीमेंट पेपर जो है जब गवर्नमेंट इशू करेगी तो जब दूसरी कंट्री के जो पर्सन आएंगे इन्वेस्टर जो आएंगे जब वो पीस ऑफ पेपर लेंगे आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेंगे तो वापस में बदले में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पेमेंट करेंगे ठीक है वो किस रूप में होगा किस करेंसी में होगा वो फॉरन करेंसी में होगा तो ये अभी डिसाइड नहीं किया गया कि किस करेंसी में होगा डॉलर में होगा यूरो में होगा किस में होगा लेकिन वो फॉरेन करेंसी में होगा दूसरी बात ये है एक तो अभी पेमेंट
और ये कैसे डिफरेंट होता है मसाला बोन से देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करते हो तो इस केस में क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसा ही कुछ अग्रीमेंट पेपर लेके आती है ठीक है पैसे जो है इकट्ठे करने के लिए मार्केट से ठीक है लोन रेस करने के लिए ये भी एक जो आपके पास ऑप्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करे लेकिन इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं ये इंडिया में ही करते हैं ठीक है इंडिया में ही करते हैं और इंडियन करेंसी में ही करते हैं दैट मीन्स कि अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदना है तो आपको इंडियन रुपीस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ठीक है तो पहली बात तो ये होगी दूसरी बात यहाँ पे है कि जब आप मसाला बॉन्ड की बात करते हो तो ये मसाला बॉन्ड जो है ये इंडियन एंटिटीज़ इशू करती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है कोई इंडिया की कंपनी करती है फॉरन कंट्री में जाके लेकिन डिनोमिनेटेड किस में होता है इंडियन करेंसी में दैट मीन्स कि इंडिया की जो कंपनीज है फॉरन कंट्रीज़ में जाके ये पीस ऑफ पेपर जो है ठीक है इसको इशू करती है और जो इन्वेस्टर ये खरीदता है उसको इंडियन कंपनीज को कौन सी करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है इंडियन रुपीस में ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है ठीक है जी अब आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली इंडिया को इसमें लॉस होगा कैसे होगा समझते हैं देखिए हम यहाँ पर एक केस ले चलते हैं सबसे पहले इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक डॉलर जो है वो कितना भी चल रहा है दैट इज़ इक्वल टू सेवेंटी रुपीज़ ठीक है ये हम हाइपोथेटिकली समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मान लीजिए हमने क्या किया दो हमने ऑप्शंस ले लिए ठीक है दो हमने सिचुएशंस ले ली एक सिचुएशन में हमने क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रुपीज़ में ठीक है रुपीज़ में हमने बॉन्ड इशू किया लेट्स से कि यहाँ पे हमने सेवन थाउजेंड का हमने एक बॉन्ड इशू कर दिया दूसरा केस लेते हैं हमने हंड्रेड डॉलर का एक बॉन्ड इशू कर दिया हमने क्या किया हमने टेन जो है वो इंटरेस्ट रेट रख लिया ठीक है तो दोनों केसेस में देखिए हो क्या रहा है कि हमने एक तो हमने एक डॉलर में इशू कर दिया बॉन्ड और एक हमने रुपीस में इशू कर दिया अब हमने मेचोरिटी पीरियड कितना रखा मान लीजिए एक साल दैट मीन्स कि एक साल के बाद दस परसेंट के हिसाब से आपको दोनों ही केसेस में पैसा वापस करना पड़ेगा अब सेवन थाउजेंड का टेन परसेंट कितना होता है सेवन हंड्रेड दैट मीन्स कि इस केस में ठीक है इस केस में आपको कितना हाँ अभी इससे पहले कि आपको इसको डिटेल में समझाऊँ अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एक साल के भीतर भीतर यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्सचेंज रेट है उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है अब ये जो वन डॉलर है ये कितने के बराबर हो जाता है मान लीजिए कि ये एट्टी रुपीज़ हो जाता है ठीक है वन डॉलर इज इक्वल टू एट्टी रुपीज़ अब देखिए क्या होगा अब ये टेन जो है सेवन का वो कितना रहेगा सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड दैट मीन्स कि इसने सेवन थाउजेंड ऑलरेडी आपको दिए थे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर्सन को कितना पैसा देना पड़ेगा सेवन हंड्रेड इसमें ऐड कर लीजिए दैट मीन्स कि आपको सेवेंटी सेवन हंड्रेड पे करना पड़ेगा इस केस में जब आपने रुपीज़ डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू किया था लेकिन इस केस में देखिए क्या होगा इस केस में क्या होगा टेन के हिसाब से ही आपको यहाँ पर भी वापस करना है लेकिन आपको डॉलर के रूप में करना है दैट मीन्स कि हंड्रेड परसेंट हंड्रेड डॉलर का टेन परसेंट कितना होगा टेन डॉलर ठीक है लेकिन अब टेन डॉलर खरीदने के लिए अब आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा अस्सी रुपये के हिसाब से दैट मीन्स कि एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ चुका है ठीक है अब यहाँ पे एटी रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे दैट मीन्स कि एटी इंटू टेन कितना हो गया ये एट हो गया दैट मीन्स कि इस केस में आपको एट्टी बिग पार्डन यहाँ पे सेवेंटी हो जाएगा दैट मीन्स कि एट्टी रुपीज़ टेन डॉलर ये कितना हो जाएगा ये आपका एट हंड्रेड हो जाएगा दैट मीन्स कि इस केस में आपको कितना देना पड़ेगा सेवेंटी एट हंड्रेड और यहाँ पे सेवेंटी सेवन हंड्रेड तो आई होप कि ये जो डिफरेंस है बेसिक इन दोनों डिनोमिनेशंस में आपको समझ लग गया होगा ठीक है जी चलिए तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है कि हमें तो इस मैथड से बेनिफिट होने वाला नहीं है हमको नुकसान ही हो रहा है तो आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पंगा क्यों लेना चाहती है देखिए इसके दो बेनिफिट फिट्स भी हैं कुछ आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहला तो ये है कि जो आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में उसके लिए बेनिफिशियल हो गया अब देखिए सवरन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं इंडिया इस केस में क्या कर रही है दूसरे कंट्री में जा रही है और वहाँ पे जो है उनकी करेंसी में हम क्या कर रहे हैं पैसे जो है इकट्ठे कर रहे हैं इस बॉन्ड के थ्रू अगर इंडिया में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए ये बॉन्ड जो है इंडिया में इशू करने शुरू कर देते तो इस केस में क्या होता कि जो पैसे हैं मार्केट से गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं तो आपके जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए पैसा मार्केट में काफ़ी बच जाएगा और दूसरी बात ये है कि देखिए इस सवरन बोन्ड्स के थ्रू जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है फॉरन इन्वेस्टर्स को वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स में जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड की जाती है और दूसरी तरफ जो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें उन